Hello. Okay, hello. Hello, Ming. Hello. Okay, you came back from your hot long trip already? Yes, yes. Okay, so how was your holiday? How was your trip? It was pretty fun. Okay. Yeah, I guess uh, how I doesn't have many uh, places to swim. You know, it just it just have to, like bike for people to to like enjoy and watch uh, to have a good sightseeing. Ah. But there, yeah, but there aren't many places uh, for people to swim. Mm -hmm. There aren't many people. Yeah. There aren't many places to swim, or there aren't many things to do in Hao Bay except for sightseeing, right? Yes, and but uh, but uh, they but uh, they do have a a park, a sun work park, you know. What is it? Uh, have you ever go? Have you ever been to Hawaii before? No, I haven't. That's unfortunate. That's unfortunate. Uh, but now, what what are you going? What what were you saying? But then nói về cái gì nhỉ? It had uh, a park. It's a park okay. from a a corp, a big company, a big corporation, Sun Sun Cor Sunward. Sun world is that right? Hello, Mister. You mean that? No, is that is that that is the name of the corporation? Oh, okay, okay. So, what is the name of the park? I can look up on Google and see. Uh, uh, Sun, uh, uh Sun World Park. Okay, uh, Sun World. Okay, Sun World Park. Oh, Công viên Sun World. I had long. Okay, okay, okay. Wow. Wow. So it is a theme park, right? Đó là một công công viên giải trí, đúng không nhỉ? It's a theme park. Yeah. Uh, in the park, it, it has two sides. Uh, one is water park and one is uh, theme park. Oh, okay. There are two sides. Okay, there are two areas. You say two areas, right? Yes, it's an area. Yeah. So one is the water park and the second one is the theme park. Okay, so which one did yeah. you go to? The theme park or the water park? Well, I choose I choose uh the theme park because uh well I have swim I I have swim a lot when I am in Ho Chang. So um maybe next time if I have because this is this is the third time I go to Hong Bay. Okay. And, and 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 of course and there's a second time I go to this park. Oh okay. So, so the last time I had uh I have gone I have swim in the in the water park mm -hmm. and I also played uh the team park too. Mm -hmm. So this time when I came by I'll choose uh uh i'll choose um the team park because it's more interesting and more more games to to go to play uh there were more games to play okay wow so is it expensive to enter uh the sun world park is it expensive well uh this the price uh has price uh has go have real up a bit from the last time i go i don't remember the, the, the price uh uh the previous time i go uh it's about two oh um like 250 for adults and 200 for children oh okay that that is still but, but, that yeah, yeah, yeah. That is still no, less expensive the, than I expected. Yeah, and, yeah, and this have the cost is uh three hundred three hundred thousand for out and two hundred and fifty for uh children. Okay, okay. Well, it's still it's still how do you say less expen less expensive than I expected. 
<laughs> okay. Yeah. Do you know there's a water park called the Amazing Bay in the, in Đồng Nai in my province? There's a uh, new no. there's a new water park here in in my province. So this park is yeah. getting more popular because uh, a lot of people uh how to say a lot of people advertise for this park on TikTok. Yeah, a lot of people advertise for the, this water park on TikTok. But the only thing that keeps it from getting more customer is the price. Do you know how expensive the ticket is? No. 600K for a person. Wow. And this on this only the water park? Yeah, there's only the water park. There's nothing else in here. There's only the water park <laughs> and 600K per person. The price for food and other stuff is not included. Okay, but if you pay 600 k you can play all the slides, you can, you can swim in every single pool. And I guess you can also hire, how do you say, like an electric car? Yeah, you can hire an electric car to travel around the park. Is, um, do, do we have to pay that or is it included in the in I th ticket? I think it is included in the ticket. I think it is included in the ticket, but it I think it's still expensive because aside from yeah, swimming sure. and going on an electric car, there's nothing else to do. Yeah, that's yeah. True. yeah. So when you say that the price to do, that the price to play in this park is only around three hundred and fifty k, I think is still, uh, it's still agreeable, right? Yeah. It is still reasonable, but not hardly compared to another, like other parks. Okay, wow. Um, so did you try any Hat Long Bay specialty? Did you try any of Hat Long Bay specialty? No, <laughs> Hat Long Bay just uh, popular for their natural, but natural bay. Natural and, beauty, right? Yeah, yes. Uh -huh. like Hat Long Bay is only famous for its natural beauty. Because the last time I like not not last time recently I had a I had a student who is from Hat Long Bay and he had to do a presentation about his hometown and he uh like introduced to me a lot of uh Hat Long Bay specialty like peanut worm, la con sa sung, <laughs> peanut worm con sa sung or squid cake, la chả mực, squid cake chả mực or peanut worm sa sung. And like horseshoe crab, horseshoe crab, yeah. Con con sam, con sam, con sam. The thing that looks like this, uh, thing that looks like uh, this, and it has a very long and pointy tail. It looks like this. Okay. Oh, ah, I know. Okay. So if you if you flip it over, nếu mà để lộ cái phần bụng của nó ra thì nguyên cái chỗ này nó sẽ là cái chân không à? Okay, chân nó cứ tí xíu, tí xíu, tí xíu như vậy. You know that, right? Yes, I know that. Okay, right. Okay. So I was, yeah, I, I was quite shocked to know those are the specialty of Hà Long because uh, I, 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 think, I think they look nice on the picture, but I don't know how it tastes. So I'm just going to ask you. But since you said you tried nothing, you tried nothing special. Yeah, I, I just tried only one thing that, uh, that I, I have tried in uh, in Hano before that is called. Uh, let's see. Uh, you can say it in Vietnamese. I can look up on Google. What is it in uh, Vietnamese? Chan sữa chân châu hả? Oh, chan sữa chân châu hả? It's just uh, milk. Yeah. It's just boba tea, like hạ long boba tea, right? We call it boba. Yeah, yeah we call it boba. Yeah, we want boba. So, no, no, no. I, no, yogurt. No, no, not not uh, beauty. Like yogurt uh, with a yogurt. Uh, okay, yogurt. Okay. A yogurt yeah. with the uh, well, with uh, caramel, caramel, right? Ah, yes. Yogurt with uh, caramel boba. Yeah, yogurt with caramel boba. Yeah. Ooh, okay. Now. So I think this this uh, like a uh, over tea and this food only like uh very popular in yeah, Asian yeah. because because <laughs> I don't see any like uh people from Euro, uh, Europe like this. 
Well, more yeah. like more like Asian people are crazy over boba. Yeah. Or, yeah. Asian people are crazy over boba. So they try to incorporate boba into like all kinds of snacks, all kinds of sweets, right? Have you have you ever eaten a boba cake? Have you ever eaten a boba cake? No. <laughs> a boba cake, more like a milk tea cake. Um, a boba cake is like you put the ingredient to make milk tea and you put them into the, like the ingredient that you make a cake. You combine the two and then you have a cake that tastes like a milk tea. And for the topping, you use caramel boba. <laughs> yeah, that's called a boba cake. I, I've made it before. It is really good. But uh, you have to be careful because it contains a lot of sugar. It is so sweet. Yeah. But it's good. So but it sounds good, yeah. right? I don't think I don't think the yogurt thing is Hatlong specialty. I don't know. It's just a brand yeah, name. I know. Yeah, it's just a brand yeah. name. I don't think it's it's Hatlong specialty. Many people will argue yeah. that, right? Okay. Now we come back to the lesson. Okay, last time we finished reading the article here, right? The article about uh, about crime about a. Uh, about different, how to say, different experiments on crime. Yeah, chúng ta sử dụng những nó nó đọc bài về những cái thí nghiệm khác nhau trong cái quá trình về điều tra tội phạm. Okay. Now we move on to another another part of the reading. Not this one though. Okay. Replace the underlying words with a collocation below. Oh. Right, so you have the, the the sentences with some parts that are underlined, okay? And then you have some words here, okay? You have some words here. Word phrases that, that are related to, to crime, okay? Uh, the exercise is asking you to replace the underlined part of each sentence with a, a phrase, a word from, from the collocations here, okay? Let's try. I mean, I give you some time to read and then find the answers. If you're finished, you can tell me. Okay, so this is the number of crimes, it's not the number. I forgot to type in the word N, number of crimes. Right, okay, you good? Yes. Okay, so let's try the first one. The number of offenses. Which word that is related to crime can be replaced? Can be put here to replace the number of offenses? Maybe crime rate. Crime rate. Okay, so you have to understand the word offenses here. Okay, you have to understand the word offenses here in order to choose the correct word. So you know that there are two two stances in martial arts, right? The first one is the yes. defense, means that you block the attack of the other person. But another one is offense. Okay? Another one is offense. So instead of defense, you go out and punch the other person. That is offense. Okay. So offense is the exact opposite of defense. So the number of offenses here, does it, does it mean crime rate or it means something else? Combat crime. Combat crime. That is good. Okay. Oh, no, sorry. Crime rate. Oh, chết rồi, có lộn rồi. Chụp, 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 nó phải là bên kia chứ quên mất. The number of offenses, crime rate. Okay, sorry, sorry, I was wrong, I was wrong. Okay. The number of offenses, tại vì cô đang dịch cái này theo là uh, cái số vụ mà gọi như là tác động vật lý, ấy, số vụ mà tác động vật lý đã giảm xuống trong, trong năm nay. Okay, crime rate, the number of offenses. Thank you. Okay, number two, we must stop them from doing something illegal. 
called commit crime. Commit a crime. That's right. Thank you. Committing a crime. Okay. Yeah, we crime. must stop them from committing a crime. So you only have the phrase here that is commit crime. So you have to change it to uh, fit with the grammar. Yeah, fit with the grammar. So you say we must stop them from committing a crime. Can you repeat sentence number two? We must stop them from do from committing a crime. Okay, we must stop them from committing a crime. That is easy, right? Uh, crime rate. Where is it? Crime rate. Okay, next. Three, police officer offered advice on ways of stopping crimes from happening. Police officers offer advice on crime prevention. Crime prevention. Okay, you look a little bit confused, but you got it. That's right. Crime prevention. Crime là tội phạm là prevention là ngăn chặn. Yeah, tức là ngăn chặn và phòng chống tội phạm đó. Rồi, next. There was a sudden increase in the number of crimes in Birmingham last month. There was a crime wave in Birmingham last month. Thank you, crime wave. Okay, you connect the dot very good. Mình tớ liên tưởng rất là tốt ha. Cái crime wave là gì? Wave là làn sóng mà làn sóng như thế nào? Nó đến rất là dữ dội, nó đến rất là dồn dập, không nào? Vậy thì người ta hình tượng hóa cái 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 wave đó để nói đến cái làn sóng tội phạm, tức là nói đến cái sự gia tăng chóng mặt của tội phạm. Đó. Rồi, thank you. There were few, à, cái này phải là fewer nha, cô cũng bỏ sai chỗ này nè, cô cũng bỏ sai. There were fewer, okay, so what type of rape and murder, what type of crimes are rape and murder? My violent crime. Violent crime. Okay, let's see. It is violent crime. Thank you. Okay, so we, we say violence because we uh, have some physical, how do you say? Uh, we, had some, we, we have physical contact on the other person's body. Okay, so we call it violent. Okay, murder, of course, if we murder someone, we must hurt somebody, somebody right? That is, you're putting some physical contact on the other person's body. That and yet yeah, the the crime of rape, the, the crime of rape is, is also the same. You have to you have to put you have to put some physical contact on the other person's body. Okay, so in conclusion, they are all violent crimes. There were fewer sorry. Thank you. Okay, wow, it's really really slow. Okay, good. Right, next, in task five, also the same thing. Replace the underlying words with the collocation below. Okay, so it is the same exercise, but it's just uh, different sentences. Okay, from number six, number five. Okay, I give you some time to read the questions from number six to number 10. Yeah, there were some words that we already used, right? Mình có một số cái từ mà mình đã xài rồi. Okay, next. Okay, all the date on documented criminal activity is available to the public. What is it? Uh, record crime. Can you say that again? Recorded crime. Re recorded crime. Okay, thank you. Why would you say it is recorded crime? Because it, because it is documented, okay? Documented ở đây là lưu trữ thành hồ sơ. Và lưu trữ thành hồ sơ thì nó sẽ có một từ khác đó là recorded, là, là lưu lại, được chưa nào? Rồi, that's good. Yes. Okay, recorded crime. Next, prevent people from doing things they shouldn't. 
prevent uh, people from doing things they shouldn't. That is? Detail crime. Detail crime. Why would you say detail crime? Okay, that's good. Okay, how do you understand the word detail crime? Like, uh, no, like detail and prevent, like have the nearly same meaning. Uh, have, I have a close meaning. Okay, so close yeah, meaning. I have a close meaning. Oh, I have a close meaning. That's good. Detail crime. Okay, the threat of long prison sentence doesn't prevent people from doing things they shouldn't. Okay, so um, the threat, meaning that they give you a warning. Okay, they give you a warning. Rồi cái lời đe dọa mà long prison sentence. Tức là khi mà kết thúc cái phiên xử án, ấy, người ta sẽ dùng cái chữ sentence này có nghĩa là chúng ta bị xử án như thế nào. Chưa? Vậy thì cái hành vi mà xử phạt mà bỏ tù đó, hành vi xử phạt bỏ tù, không có uh, không có ngăn chặn người ta làm những cái điều mà họ không nên làm. Tức là sao? Những điều họ không nên làm tức là phạm tội. Được chưa? Đó, những điều mà không họ không nên làm thì đó là tội. Vậy thì chúng ta không thể ngăn cản họ phạm tội bằng cách mà tống họ vô tù được. Đó. Rồi. The government has promised to spend more on fighting illegal activities. On cut crime. You mean combat crime? Cut, 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 cut crime. Oh, oh cut, cut crime. Okay, cut crime. Okay, I see, I see. Right, cut crime. Let's see. Cut crime. The, com the government has promised uh, 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 oh. fighting illegal activities. Here, it is combating crime. It is not a crime of combat. Okay, that's my fault for, for making you think like that because I remember reading something about combat crime. Uh, but no, that's not the thing. Here, combat is you fight against something. Combating crime là đối đầu với tội phạm. Vậy thì đây nó đang bằng với cái chữ mà fighting illegal activities for. Okay. All right. Next, some teenagers get involved in shoplifting and stealing bicycle. Uh, pet, pet, petty crime. Petty crime. Okay. Why? Why do you say petty crime? What is petty? I don't know. Petty like this means sharp. No, that, that's not it. Petty is like the small, the small. À, chúng ta hay sử dụng cái từ petty này để nói về cái, cái, cái tính cách của con người. Ví dụ như những cái người mà lúc nào cũng để ý những cái tiểu tiết nhỏ nhặt xong từ những cái tiểu tiết đấy mà người ta uh, người, người ta bắt bẻ người khác á. Cái tính cách mà hay bắt bẻ vì những cái lỗi nhặt nhặt ấy. Người ta gọi đó là tính cách là petty. Thấy thế nào? Đó. Vậy thì những cái tội mà nó nhỏ 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 như là shoplifting and steal bicycle mà chúng ta gọi đó là petty crime. Thấy thế nào? Okay. The government said that they will stop crimes happening by 20%. What is it? Uh, cut, cut crime. Cut crime, that's it, that's right. Cut, cut ở đây là cắt giảm, được chưa nào? Và chúng ta sử dụng cái chữ cut này khi là chúng ta thấy là by bao nhiêu phần trăm đó, tức là giảm đi bao nhiêu phần trăm đó. Yeah. Rồi, yes. okay. Let's look at the, uh, the pages again. Okay, the number of offenses in the city centers has fallen this year. We say crime rate. Thì chúng ta nói đây là crime rate là tỷ lệ phạm tội. We must stop them from doing something illegal là committing a crime. Đó, chỗ này, doing something illegal nó đang đồng nghĩa với committing a crime. Ways of stopping crimes from happening. Đó, chính là crime prevention, phòng chống tội phạm. Sudden increase in the number of crimes là sự tăng lên đột ngột về số lượng tội phạm. Chính là làn sóng phạm tội để thế nào crime rate there were fewer rapes and murders last year chúng ta phân loại rapes and murders này vào cái tội phạm đó là tội violent thì chưa chúng ta xếp xếp loại cái tội này vào violent crimes tức là nó có đụng chạm đến thân thể tiếp all the date on documental criminal activity rồi chúng ta thấy documented tức là nó đã được nhập dữ liệu để tạo thành hồ sơ rồi thì nó sẽ có cái cụm là recorded crime Prevent people from doing things they shouldn't. Đó là deter crime. Deter là làm giảm, làm ngăn chặn. Yeah. The government has promised to spend more on fighting illegal activities. Chỗ này chúng ta hiểu fighting ở đây có nghĩa là là chống lại, là đánh trả lại chứ không phải là uh, là là tội phạm liên quan đến bạo lực như cô nói đâu nha. I made a mistake there. So sorry. 
Some teenagers get involved in shoplifting and stealing bicycle. Shoplifting is like uh, you see a lot of uh, you you see a lot of um, how to say vụ bắt trên uh, Facebook này. Okay, so each shop has a security camera, right? So sometimes you will see on Facebook a uh, part of a record uh, a recorded uh, video that shows uh, teenagers or very young people uh, coming into a shop and then pre pretend that they want to buy something. Okay, but the fact is they will they are trying to steal something from the shop. So we call it shoplifting because we're going to lift things and run out of the shop. Shoplifting. Okay. Hiểu không, hiểu không? Yeah. yeah, okay, thank you. Right, we say cut crime because we're going to reduce the crime rate. Okay, we're going to reduce the crime rate by how many percent? And we call that cut crime. Giảm cái tỷ lệ phạm tội. Is it now? Yes. Okay, thank you. Right, okay, so... Ming, I know that you want to improve your speaking, so I need you to uh, remember these debate phrases, okay? I need you to remember these debate phrases because in the future, if you want to speak well in uh, IELTS part, part three, you're going to need this a lot. Yes. Okay, because IELTS part three mainly talks about uh, like very, very big problems, <laughs> very big problems or problems that we do not pay much attention to, okay? Right, and uh, sometimes you might need to debate with the questions from the, from the examiner. Chúng ta sẽ cần phải, gọi như là tranh luận với cái câu hỏi được đặt ra bởi giám khảo nữa. Cho nên chúng ta học một cái cụm này thì chắc chắn chúng ta sẽ có được thêm điểm. To begin with, đầu tiên thì, to begin with, đầu tiên thì, the main thing we need to discuss is cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải bàn bạc hôm nay đó là The problem with your point is, okay, chúng ta chỉ ra cái lỗi lầm của đối phương. The problem with your point, the problem with your idea is, đúng không? Rồi. Okay, we have another turn on the phrase. Surely you see that. Chắc là bạn cũng thấy rằng. Hoặc là chắc ai cũng biết, đúng không? Surely everybody knows that. Okay. Right. Decide if you agree or disagree with the statement. Think of three points to support your position. Use the debate phrases below. Ah, okay. So we're asked to use the debate phrases here to, to debate a topic. Uh, we should have more CCTV in cities as it helps to prevent crime. Okay. So if you're in favor, it means that you agree with this idea, with this statement. If you're against the idea, it means that you disapprove, okay? You disagree with it, with this statement. Is, is that okay? okay? Yeah, it's called, so the topic is about whether or not we should put more CCTV in cities. Okay. Right, so I give you some time to come up with your own ideas. Okay. Remember to tell me why you, if you disagree or agree with the statement and explain why. Yeah, I give you two minutes. I'm so sorry, I feel kind of tired today. What? No, no, I'm just saying, no, no, I'm just saying that I'm kind of tired today. Okay, are you done with your ideas? Maybe. 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 Okay, do you need help with anything? I think no. 
No, okay, so let's see. Okay, so please tell me if you agree with uh, or disagree with the following statement, we should have more CCTV in cities and it helps to prevent crime. Okay, you may begin your presentation. Uh, uh, the main thing we need to discuss is uh, how, uh, like, why we should put CCTV. Uh, CCTV is a security cam camera uh, to like yeah to spot in to spot a place and they they and we use us to prevent crime. Uh, but well, see the the camera the CCTV should be as should be uh place in an area that uh does that that doesn't have many people uh, in there and like the place is not really visible for for people to see so so like uh for example like in a small street with uh with well, like with many buildings uh or uh, like mm, in some brush near the street in the highway uh and this is the last place the perfect place for for the cram to for the cram to uh, to do something illegal like using drugs or or maybe property uh, but putting CTVV in unnecessary place like uh, in front of uh, like hmm. uh, oh, I'm, I'm not sure but it's just uh, and we just put it in in a right place oh uh, cctv uh are mostly uh used to like uh well to like, like i have mentioned before just just bought a face that is not visible uh well, I have seen for in addition, I have seen many clips that they have captured, like in a small market or maybe a big supermarket. They put a CTV in a whole uh, an area, like a uh, uh, place near that uh, uh, is put between uh uh self so the self they put it in the cell to spot the people who want to steal uh thing from them without paying God. so okay can i stop you can i stop you because you're getting off topic <laughs> because you're, i think you're getting off topic right the point here is city right to have more cctv in cities nó đã đề cập đến cái nơi trốn mà cụ thể như thế rồi thì chúng ta cũng đừng có nên đi lạc đề quá sang cái vấn đề khác là đặt ở những nơi mà à, như là trong bệnh viện hay trong siêu thị hay là gì đó chưa rồi khi mà chúng ta nghe, nghe đến cái nghe đến nghe đến cái việc mà đặt CCTV ở thành phố thì chúng ta biết là sẽ đặt như thế nào đặt trước các cửa hàng hay là đặt những cái con hẻm mà nó tối ít người qua lại đúng không thì khúc đấy mình có nói rồi thì lúc, lúc đấy là còn đang đúng nhưng mà sau này tự dưng mình lại chuyển sang cái vụ mà Uh, cái gì mà đặt ở siêu trong bệnh viện đặt, đặt ở đặt trong siêu thị đặt siêu trong uh, à. đặt chỗ đường cao tốc hay là kiểu như là trong bụi cây trong rừng cây đó thì nó bắt đầu hơi lạc hướng một chút xíu ngoài ra thì ngay cô mở đầu là cô chưa nghe thấy được là mình agree hay là disagree về vấn đề này nha được chưa rồi cái mình đang làm đó là mô tả tác dụng công dụng của CCTV how CCTV help us được chưa 
đó minh đang mô tả cái công dụng tác dụng của cctv chứ chưa có nói lên ý kiến của mình đây là bài yêu cầu chúng ta nói lên ý kiến cá nhân chúng ta đồng ý với việc là nên lắp camera ở thành phố lớn hay là hay là sao đó chưa đúng không chúng ta đồng ý với việc là lắp camera ở thành phố lớn bởi vì nó giúp như là giảm cái tỷ lệ phạm tội đó thì ở đây chúng ta có thể phân tích như sau rồi đầu tiên là mình hãy cho cô biết là mình đồng ý hay không đồng ý với cái câu nhận định này Ok, you agree, right? Rồi. Yes. Nếu như mà agree thì chúng ta sẽ phải agree với hai ý chính. Thứ nhất đó là put more CCTV là nên đặt nhiều CCTV ở thành phố hơn. Đồng ý với ý này là một. Đồng ý với ý gì nữa? Bởi vì nó giúp giảm tỷ lệ phạm tội. Phải đồng ý với cả hai ý cho cô nhé. Được chưa? Rồi. Rồi đầu tiên chúng ta có thể nói là uh, Well, uh, to, be, uh, to begin with, I am totally agree with the idea that we should put more CCTV in cities. At, it helps to prevent crime. Được chưa nào? To begin with, chúng ta đồng ý với cái ý kiến này. Đó, được chưa? Rồi, sau đó chúng ta mới giải thích là uh, the main thing, uh, là the first thing, cái này không phải the main thing nha. Nếu mà chúng ta sử dụng the main thing là cái vấn đề chính. Mà liệu mà giải thích về CCTV thì nó có phải là vấn đề chính không? Không, nó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là liệu chúng ta, là, là tại sao chúng ta đồng ý. Được chưa nào? Rồi, the first thing we need to discuss is why we should put on CCTV or what is a CCTV. Đúng không? Nếu như mà mình muốn nói thì đầu tiên là hãy giải thích coi CCTV là gì và tại sao chúng ta lại cần CCTV. Như mình, như mình đã nói, well, CCTV is a type of security camera. Um, we, we rely on them because they can record the actions in the place. Đúng không? They can record the actions in the place and thanks to that we know what happens, why we're not, uh, why we weren't able to, uh, to witness. Nhờ đó mà chúng ta biết được tất cả những cái hành động mà chúng ta không thể tận mắt chứng kiến được. Đó, rồi. Uh, putting on CCTV, đó, đó cũng là lý do tại sao mà, mà chúng ta nên bộ, nên có thêm cái CCTV đó. Là bởi vì chúng ta có thể nhìn được những cái hành động mà chúng ta không trực tiếp chứng kiến. Rồi, uh, because, chúng ta có thể nói thêm là because CCTV uh, can, gọi như là can, gọi như là xâm nhập là gì có mất tiêu rồi. <cười> Với chứ xâm nhập không có câu nói là gì ta. Uh, I invade, đúng rồi. Because CCTV can invade, right, people, right, privacy, đúng không? Tức là nó có thể xâm nhập vô cái uh, sự riêng tư của mỗi người. Because CCTV can invade people's privacy, they should be put in a very secluded area. Là nên được đặt ở nơi kín đáo, được chưa? Hoặc là, như cô đã nói là it should be placed in an area that doesn't have many people hoặc là it should blend well with the environment so people can't spot it. Thấy chưa? Đó. Bởi vì CCTV là xâm phạm vào cái quyền riêng tư của mọi người. Nó, nó theo dõi mọi người mà. Cho nên là chúng ta nên đặt ở cái khu vực nào mà ít người qua lại hoặc là cái nơi mà nó có thể uh, nó, nó giấu nó giấu mình hốt đã thân tốt. Thấy chưa nào? Right. Ok. Đó. Ok. Do you, need, do you want to do again? Um, no. no, but I really want you to do yeah. again. I want you to do again to do it better. Right, I'm going to leave the the, the ideas here. Okay. I'm going to leave the ideas here. Cô sẽ để tất cả các ý ở trên đây. Chúng ta suy nghĩ và làm lại cho cô phần này ha. Chúng ta có cái dàn bài như sau. Đầu tiên phải nói cho cô biết là em đồng ý hay không đồng ý với cái nhận định này của chưa nào. Đó, bởi vì nhận định này nó có hai ý rất là hay. Thứ nhất là nên lắp CCTV ở đâu ở thành phố. Bởi vì sao? Bởi vì nó giúp ngăn chặn tội phạm có cái hai ý lợi. Cho nên chúng ta hãy nói là uh, hãy tập trung vô phân tích cái CCTV ở thành phố cho cô nhé. Nếu mà CCTV ở thành phố nó sẽ ở đâu? Ở trước các cái cửa hàng hay là ở các cái trụ đèn giao thông đúng không? Đó, có hai chỗ như thế. Rồi tại sao nó có thể giúp uh, giảm tỷ lệ phạm tội? Thì như cô đã nói là nó lưu lại các cái hình ảnh mà uh, chúng ta không thể nhìn thấy được khi chúng ta vắng mặt. Đó. Và bởi vì nó, nó thường được đặt ở những nơi mà khuất tầm nhìn ấy, cho nên À, nó dễ dàng gọi như là thu được cái hình ảnh mà mọi người trở nên bất cẩn hay là mọi người uh, làm lơ đi cái luật pháp đó và bây giờ cố gắng trình bày lại cho cô nhé I need to go for a moment give me two minutes
Okay, I'm back. All right, so can you present your ideas again, whether you disagree or agree with the statement? So, to begin with, I, I do agree with this statement. Uh, first of all, we need to know that what CCTV means. Uh, CCTV is the type of a type of a security cameras that's used to prevent crime. And the main thing we need to discuss is why we should put on CCTV more in cities. Uh, Surely you see that uh, they have, well, they have, they have helped their policies to reduce crime rate in like traffic jams and and robbery. Uh, well, uh, CCTV will have the will have the hmm, we have the who uh, have the most will be the most useful when they are put in the right place like they put like if authority put it in the uh, in the top of the traffic light uh to spot who is uh like who is uh mm -hmm. what what is it who is who is run the red light uh who what you love who passed the red light i wouldn't know pass the red light and who, who passed the red light or in a small alley to to capture someone uh who to do something illegal. Uh, uh, in beat side of it, it still have some and still have some disadvantage. Like maybe they sometimes miss invade uh people privacy and and uh um and the, and the finance uh, and the the government have to support uh significant financial to 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 for for the cctv infra infrastructure uh to places in the world city mm -hmm. Uh, significant. That's all, right? Yes. Rồi. Cô có một số từ như sau. Nói chung là từ từ nhận xét lại đấy nha. Nhận xét về tổng thể thì nó tốt hơn cái bài đầu tiên là bởi vì mình đang nói theo cái thứ tự mà cô đã hướng dẫn, đúng không? À, nói chung là cái thứ tự cô hướng dẫn thì cô thấy là nó uh, đủ những cái ý mà người ta có thể hỏi. Thứ nhất là mình đồng ý hay không đồng ý với cái cô, cô nhận định này đó là cái ý quan trọng trong câu trả lời chắc chắn phải có. Thứ hai là giải thích coi tại sao chúng ta lại đồng ý thì Minh đã giải thích được rồi là cái cách giải thích của Minh đó là nói lên cái gì? Nói lên cái lợi ích khi mà đặt camera đúng không? Đó, khi mà đặt camera. Thì khi đặt camera ở những nơi ví dụ như là trong trước một cái cửa tiệm này à, hay là ở ngay trụ đèn giao thông thì nó sẽ ngăn chặn được các loại tội phạm nào? Thứ nhất đó là traffic violation là ngăn chặn cái vi phạm giao thông. Được chưa? hay là prevent robbery ngăn chặn ngăn chặn cái nạn trộm cướp đúng không nào hoặc là có thể nói là prevent people from running a red light là ngăn ngăn chặn cái vụ mà vượt đèn đỏ được chưa rồi chúng ta nói rất là tốt à, rồi thêm một cái nữa đó là à, nhưng nó cũng có những cái mặt à, mặt xấu riêng mặt tệ riêng khi mà nó gọi như là xâm phạm cái quyền riêng tư của mọi người they invade people's privacy And the government has to provide a significant amount of funds to maintain the activity. Đúng không nào? Chính phủ sẽ phải cung cấp một cái nguồn uh, vốn rất là lớn, đúng không? Một tiền rất là lớn để giữ cho cái cái này, để cái chương trình này nó tiếp tục chạy. Đúng không? 
Rồi, ok. You did a good job. Right, ok. Now, I think we should stop here and we can see each other again next week, right? Yes. Yeah, ok. We can see each other again next week and I will send this to your uh, your Zalo so that you can always remember what we discussed this here. And you can also practice this at home, ok? Right, thank you so much for coming here today. You did a good job. I will see you again next time. Bye bye. Have a good day. Have a nice weekend. All right, see you. Okay, see you.